डेली टेक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फोन डेडा को और बेल आइकॉन दबाइए फटाफट अपडेट्स के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए हेलो दोस्तों मैं हूं अमित और फोन रिपोर्ट में आपका स्वागत है और ये है आज की सबसे बड़ी खबरें लेकिन इससे पहले मैं क्विक अपडेट आपको दे दूं कि मैं आ रहा हूं अहमदाबाद एक छोटा सा मीटअप प्लान करने के लिए और अहमदाबाद में कुछ काम है मेरा गुजरात मतलब हमारा जो होम टाउन है कच्छ वहां पर मैं जाने वाला हूँ और अहमदाबाद का प्लान है नवंबर फर्स्ट वीक में तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं इसकी ज्यादा डिटेल्स के लिए ये कोई फॉर्मल मीटअप नहीं है फोन रहा मीटअप नहीं कुछ बड़ा सा इवेंट नहीं है एक छोटा सा मीट एंड ग्रीट प्लान कर सकते हैं हम लोग मैं आपको मिल सकता हूं वहां पर तो स्टेट रहिए ट्विटर पर मैं इसके सारे अपडेट्स देते रहूंगा अब चलिए बात करते हैं आज के सबसे बड़ी न्यूज की तो यहाँ पर दोस्तों आज बहुत सारे इन्वाइट आए हैं सबसे पहला इन्वाइट निकल के आया है एच की तरफ से और यहाँ पर आप इन्वाइट के ऊपर क्लियरली देख सकते हैं कि एक बड़ा सा यू लिखा हुआ है अभी ये तो बन गया डब्ल्यू लेकिन सिर्फ यू लिखा हुआ है और ये क्लियरली हिंट करता है यू इलेवन प्लस की तरफ और ये लॉन्च होने वाला है स्मार्टफोन नवंबर सेकंड को वैसे अगर इस फोन के स्पेक्स की बात की जाए तो यहां पर सुनने में आ रहा है कि इसके अंदर आपको मिल सकता है स्नैपड्रैगन एट थ्री फाइव फोर या सिक्स जीबी का रैम एक सौ अट्ठाईस जीबी का स्टोरेज और यहां पर आपको मिल सकता है फाइव पॉइंट नाइन इंचेस का एटीन इंस टू नाइन डिस्प्ले अभी हो सकता है फाइव पॉइंट नाइन या फाइव पॉइंट नाइन इंचेस का डिस्प्ले लेकिन ये एक स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड हार्डवेयर है इस फोन के अंदर और ये फोन का लॉन्च होने वाला है नवंबर सेकंड को इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें तो सबसे एक्साइटिंग न्यूज न्यूज ये है कि वन प्लस फाइव जो हमारे पास है और या फिर काफी लोगों के पास है वो होने वाला है पुराना क्योंकि नवंबर फिफ्थ को होने वाला है वन प्लस फाइव टी का अनाउंसमेंट और इन्होंने इनवाइट के अंदर क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहां पर टी का एक सिंबल क्लियरली दिख रहा है तो ऑब्वियस है कि ये फोन लॉन्च होगा नवंबर फिफ्थ को और इसके अंदर सुनने में आ रहा है कि आपको मिलेगा सेल्फी के अंदर पोके का फीचर ये वही फीचर है जो हमने अभी तक ओप्पो वीवो फोन के अंदर देखा था और वैसे भी वन प्लस भी तो ओप्पो वीवो का ही कंपनी है ऑब्वियसली उनका पेरेंट बीबी के ग्रुप का ही कंपनी है तो ये फीचर अब आपको उस फोन के अंदर मिल सकता है छत्तीस सौ एम की बैटरी मतलब थोड़ी सी बैटरी बढ़ जाएगी और यहाँ पर आपको मिलेगा एटीन इशू नाइन का डिस्प्ले एक्सपेक्ट रेशियो तो वो एक अच्छी बात रहेगी क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे वन प्लस में काफी सारा बिजल है तो ये सारे का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वन प्लस के अंदर लेकिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी इसी चीज का है कि अभी अभी जिसने वन प्लस फाइव खरीदा है ये सोच के कि अभी दो महीने तीन महीने पुराना फोन है तो उनको बैड खराब लगेगा क्योंकि ये फोन बिल्कुल नया है और अभी उनको लगेगा कि हमारे फोन पुराना हो गया और वन प्लस फाइव टी आ गया तो आप दोस्तों बताइए कॉमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है वैसे मुझे एक बात अच्छी लगती है कि वन प्लस फाइव की या फिर वन प्लस ब्रांड की कि ये लोग प्राइस ड्रॉप नहीं करते जब भी उनका कोई नया मॉडल आता है ताकि जिन्होंने भी वन प्लस फाइव खरीदा या फिर वन प्लस थ्री या थ्री टी खरीदा उनको ज्यादा नुकसान नहीं लगेगा हालांकि अगर हम बात करें एल जी या कोई और ब्रांड की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी कोई नया मॉडल आता है पुराने मॉडल की तो प्राइसिंग सीधी थर्टी फोर्टी प्राइस ड्रॉप हो जाती है तो वो एक अच्छी बात है लेकिन फिर भी एटलीस्ट अगर उनका शेड्यूल रहेगा कि ठीक है न्यू के समय हम लोग एक सेकंड जनरेशन मॉडल लॉन्च करेंगे उसी वेरिएंट का और मिड ईयर मतलब जून जुलाई के आसपास हम लोग प्राइमरी फोन लॉन्च करते हैं एटलीस्ट लोगों को पता रहता है कि यार इसकी लाइफ साइकिल है छह महीने उसके बाद एक छोटा सा अपग्रेड मिल जाएगा तो वो हिसाब से प्लान कर सकते हैं लेकिन चलिए हम बात करते हैं एक और लॉन्च की तो नोकिया मतलब जो है एच ग्लोबल उनका भी एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है और यह होने वाला है चाइना में और इसका डेट सुनने में आ रहा है उन्नीस अक्टूबर मतलब ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों के अंदर या फिर दो दिन के अंदर प्रॉब्ली तो ये हमें इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इसके न्यूज ये भी सुनने में आ रहा है कि ये फोन लॉन्च हो सकता है भारत के अंदर कुछ ही हफ्तों के अंदर तो क्या लॉन्च होगा ये अभी तक हमें पता नहीं हो सकता है नोकिया नाइन या फिर एक बजट सेंट्रिक फीचर फोन इसके बाद अगर हम बात करें प्राइस कट्स की जो अभी हम बात करते हैं वन के बारे में तो सैमसंग के कुछ फोन के अंदर अभी प्राइस कट आया है ऑफिशियली जो है सैमसंग गैलेक्सी एस एट एस एट प्लस ए फाइव ज्यादा प्राइस कट नहीं है चार हजार की प्राइस रेंज में प्राइस कट्स हो रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली प्राइस कट इज अ प्राइस कट और अगर आपको खरीदना था इसमें से कोई फोन तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्राइस कट्स के द्वारा आपको क्या ऑफर मिल सकता है इनफैक्ट ये प्राइस कट अब हो रहा है जब उनका एक नया मॉडल आ गया वो है नोट 8 इसके बाद हुआवे का जो P10 और मेट 9 डिवाइसेस है उसके अंदर एंड्रॉइड 8.0 मतलब ओरियो का अपडेट आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर यहां पर इन्होंने ये अनाउंस किया था कल उनके इंटरनेशनल लॉन्च में जहां पर उन्होंने लॉन्च किया था मेट 10 मेट 10 प्रो और कुछ और डिवाइसेस और हालांकि अगर हम बात करें मेट 10 सीरीज की तो यहां पर इन्होंने साइलेंटली एक और मेट 10 प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो था मेट 10 लाइट पता नहीं मतलब चार चार मॉडल एक ही नाम पे लॉन्च कर दिए एक साथ
इनफैक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो टेन परसेंट बेटर रहेगा उनका अर्ली जनरेशन जो है स्नैपड्रैगन सिक्स थर्टी का प्रोसेसर अब इस ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि अब स्नैपड्रैगन एट थर्टी सिक्स सपोर्ट करता है फोके वीडियोज और कुछ और अच्छी खासी चीज है तो यहां पर क्या होगा कि अब आपको बजट सेगमेंट में भी फोके वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर कोई इस चिपसेट का यूज करेगा तो देखते हैं क्या कौन से फोन इस चिपसेट के ऊपर आते हैं लेकिन ये है आज का लेटेस्ट अनाउंसमेंट इसके बाद दोस्तों अगर आपने सुना है डीएक्सो मार्क के बारे में डीएक्सो एक ऐसी कंपनी है जो सारे स्मार्टफोन मतलब सारे नहीं वेल नोन स्मार्टफोन्स की एक रेटिंग निकाल के बताती है कि इस फोन का स्कोर क्या है जैसे अभी रिसेंटली जो पिक्सल टू पिक्सल टू एक्सल लॉन्च हुए थे उसका उन्होंने स्कोर बताया था 98 ये आउट ऑफ 100 नहीं होता है लेकिन ओवरऑल इन्होंने बताया था कि ये स्कोर है 98 अब इससे क्या होगा कि आपको जब भी अगर कोई फोन खरीदना है तो आपको आइडिया रहता है कि भाई इस स्कोर का फोर है नाइनटी पिछले दूसरे और एक मॉडल सैमसंग गैलेक्सी नेट नोट एट का स्कोर है आई थिंक नाइनटी या नाइनटी तो ऑब्वियसली कैमरा डिपार्टमेंट में कुछ हद तक पिक्सल बेटर है बेसिकली आपको इस चीज़ों का आइडिया मिलता है अब उसी कंपनी ने 2015 में एक खुद का एक छोटा सा एक्सेसरी बनाया था मतलब छोटा सा कैमरा लॉन्च किया था जो आप अपने आईफोन के अंदर लाइटनिंग केबल के साथ अटैच कर सकते हैं और उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था लेकिन प्राइसिंग थी पाँच डॉलर मतलब नॉट ए बजट ओरियंटेड कैमरा क्योंकि पाँच डॉलर छः डॉलर में तो आपको ऑब्वियसली अच्छा सा कैमरा मिल जाता है लेकिन यहाँ पर अलग से कैमरा के लिए आपको देने पड़ते थे पाँच डॉलर और यहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मोड्स और इस कैमरा का एपचर था एफ लेकिन आज की डेट में अगर आप उस कैमरा को खरीदो मुझे लगता है वो काफी पुराना हो गया लेकिन उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि वो कैमरा अब अवेलेबल रहेगा एंड्रॉइड यूजर्स के लिए कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ नए फोन आ रहे हैं जिसके अंदर आपको मिल जाता है F1.6 तो सेंस नहीं बनता है पांच सौ डॉलर के लिए कोई कॉल इसे खरीदेगा लेकिन आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं आपको क्या लगता है कि आप इस कैमरा को खरीदने की इच्छा रखेंगे या नहीं रखेंगे इसके बाद एक नेगेटिव न्यूज आई है दोस्तों और ये है पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान के अंदर जो सिटी है लाहौर वहां पर सुनने में आए कि गैंग इंडिया के काफी सारे बैंक अकाउंट्स के बैंक डिटेल सी मतलब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और काफी सारे प्राइवेट डिटेल्स बेच रही है और ये गैंग को पकड़ा है मध्य प्रदेश की पुलिस ने और इन्होंने बताया कि आपका बैंक के डिटेल्स सिर्फ पांच में किसी को भी अवेलेबल हो सकते हैं ये बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट क्योंकि पता नहीं डिटेल्स इनको कहां से मिल जाते हैं हो सकते हैं कि पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज के बीच में हो सकती है या फिर बैंक्स हो सकती हैं या फिर कोई मिडिलमैन है जिन्होंने सारे डेटा को हैक किया और अभी वो पब्लिकली अवेलेबल कर रहे हैं बहुत ही सस्ते दाम में लेकिन सिर्फ डाटा होता मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फिर सीवीवी नंबर्स पर्सनल एड्रेस के साथ किसी को भी एक्सेस मिल सकता है हाँ मैं मान सकता हूँ कि ओ टी मिल जाए लेकिन काफ़ी सी इंटरनेशनल साइट में तो ओ की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप किसी का भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं सी नंबर मार दो और उस प्रोडक्ट की शिपिंग भी करवा सकते हैं तो पता नहीं आई होप कि गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ करे कुछ ज्यादा सिक्योरिटी लेके आए इसके बाद दोस्तों अगर आपने कल की न्यूज सुनी थी तो बहुत ही बड़ी न्यूज ये थी कि वाईफाई का डब्ल्यू पी जो है वो अभी हैक हो सकता है और फाइनली उसका पैच निकल के आया है और माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म किया है कि वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट भेज रहे हैं सारे विंडोज कंप्यूटर्स के लिए लेकिन आप भी मानते हैं कि काफी हद तक इंडिया के अंदर एटलीस्ट या फिर इनफेक्ट यूएस के अंदर भी काफी हद तक विंडोज कंप्यूटर पायरेटेड होते हैं लोगों ने लाइसेंस खरीदा नहीं है और यहां पर जिन्होंने लाइसेंस नहीं खरीदा उनको विंडोज अपडेट मिलेगा नहीं तो दोस्तों उनके सबके वाईफाई हैक हो सकते हैं लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं ना ही सिर्फ कंप्यूटर्स की यहां पर कोई भी डिवाइस जो उस वाईफाई राउटर से कनेक्ट होगी जिसके अंदर डब्ल्यू पी है तो वो हैक हो सकता है और यहां पर अगर हम बात करें तो एंड्रॉइड की तो एंड्रॉइड सिक्स के बाद कोई भी नया सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन है वो आराम से इसके अंदर हैक हो सकता है और अभी गूगल ने अनाउंस किया है कि सारे फोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर अपडेट कुछ ही दिनों के अंदर आएगा लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी मिल रही है पिक्सेल स्मार्टफोन्स को और इसके बाद दोस्तों फाइनली एक न्यूज है कि बीएसएनएल ने टाइप किया है माइक्रोमैक्स के साथ और वो लेके आए हैं एक फीचर फोन सुनने में आया था कि बी एस एन लेके आएगा किलर फोन मतलब एयरटेल लेके आएगा किलर फोन जियो फोन के कंपटीशन में लेकिन भारत वन के नाम पर इन्होंने कोलैबोरेट किया माइक्रोमैक्स के साथ मतलब एयरटेल को कोई और नहीं मिला उनको मिली एक कार्बन जैसी कंपनी और बी को मिली माइक्रोमैक्स ये अलग बात है कि जियो की तो कोई कंपनी नहीं है वो उन्होंने खुद की कोई चाइनीज कंपनी से माल निकाल के बेचा है लेकिन एटलीस्ट कोई अच्छे खासे ब्रांड से लेके आते प्रोडक्ट पता ही नहीं क्यों क्या करते हैं लोग लेकिन माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया है भारत वन फोन बी के साथ और यहाँ पर भी आपको सिमिलर दो साल तीन साल का एक कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ ऑप्शन है और यहाँ पर आपको पड़ेंगे नाइनटी सेवन रुपीज पर मंथ और यहाँ पर आपको मिलेंगे अनलिमिटेड कॉल्स और कुछ डेटा तो आप नीचे दी गए वेबसाइट के अंदर लिंक के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर आप सारे डिटे
वन मतलब जो है माइक्रोमैक्स का एक नया स्मार्टफोन इसके बाद दोस्तों ऊबर प्रीमियर ये एक कैब सर्विस है ऊबर के अंदर वो अभी लॉन्च हो गई है बैंगलोर में इससे पहले इन्होंने लॉन्च किया था इस सर्विस को मुंबई और पुणे में तो अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर प्रीमियम अगर आप देखेंगे जाए तो प्रीमियम में और प्रीमियर और दूसरे मोड्स में ज़्यादा कोई फर्क नहीं लेकिन प्रीमियर में क्या होता है कि जो भी ड्राइवर्स होते हैं वो काफ़ी परफेक्ट ड्राइवर्स है जिसकी अच्छी खासी स्कोर रेटिंग्स है और वो जनरली अपने डेस्टिनेशन मतलब अगर आपने कैब बुक किया और आपको दिखाता है दस मिनट वो जनरली फोर्टी परसेंट फॉस्टर पहुंच जाते हैं मतलब छह मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं ये उनका ट्रैक रॉड की बेसिस पे इन ड्राइवर्स को ऊबर प्रीमियम के अंदर मूव किया जाता है और ये सारे ड्राइवर्स की ये सारे ऊबर प्रीमियम के ऑप्शंस अभी आपको बैंगलोर के अंदर मिल जाएंगे मैं आशा करता हूँ कि ऑप्शन हमें हैदराबाद में मिल जाए क्योंकि एटलीस्ट काफ़ी बार यही होता है कि हम लोग कैब बुक करते हैं दिखाता है पाँच मिनट लगा देता है और बीस मिनट तो मैं आशा करता हूँ कि ये ऑप्शन हमें हैदराबाद में मिल जाए तो दोस्तों ये था आज का फोन का रिपोर्ट और आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से फोन के लिए ज्यादा एक्साइटेड है इन तीन फोन में से पहला है एच टी दूसरा है वन प्लस और तीसरा है नोकिया का कोई एक सरप्राइज या फिर सस्पेंस फोन तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में बताइए और मैं आपको मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में जो लाइव होगा कल आठ बजे मैं हूँ अमित और मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय